驚き価格1キュッキュッパの PS4 プレイステーションた感じの声は出さなくても、多分息だけが。出ちゃうなんで。それを抑えて、今息出ないように、それをやらないでやる。ちょっとそれで見てもらって。息が白くならないようにただそのオーバーリアクションで驚くっていうその塩梅を探るのがちょっと難しかったです今年のクライマックスシリーズに阪神タイガースが行ったこと<笑>まあ僕阪神ファンなんで6連勝して。ね、行って行った瞬間はすごい驚き,驚きと喜びと混じったような気持ちでしたね PS4 のソフトの「モンスターハンターワールドアイスボーンの」の、えー、CM のお話をいただいた時は驚きましたねもうモンスターハンターをプレイしていたのででアイスボーンも出ることは半年前ぐらいには知っていてでアイスボーン出るにあたってその友人とかとも出るなみたいな話していてまさかそのコマーシャルに出させてもらえることになるっていうことはすごい驚いたことですね仲いい友人に矢本優馬っていう俳優がいるんですけどその彼が結婚して子供ができたっていうことは、まあ、驚いたし嬉しかったしなんかその彼の中での変化とかも、うん、伝わってきたりして自分の中にもその影響というか一皮むけた感じの、うん、っていうのを驚きましたね。の CM がきっかけでマネージャーが、えー、と
を始めたんですよ PS4 を本当友達とかだったらあ今オンラインだと思って、まあ、声かけて一緒にやったりとかすごいいい機能なんですけどマネージャーとフレンドになるとその<笑>厄介な面もあってでフレンドになってるとログインしてると分かるじゃないですかでログインしていて、まあ、翌日の僕の,その仕事のスケジュールもちろんマネージャーだから分かってるわけですよねで朝からロケだっていう時とかにまあ深夜2時3時とかにログインしてることがで向こうもやってると気づくじゃないですかそしたら LINE が入って「明日何時か分かってる早く寝なよ」みたいな<笑>って、まあ、その日なんかマネージャー朝の7時ぐらいまでやったらしいんですけどちょっと腑に落ちなかったっすね<笑>ありがとうございます、はいというかスピーカーが、まあ、最初そのメインは、えー、と2年前ぐらいかなに買ったんですけどでそれ全部合わせるとそこそこの値段になるなという感じでスピーカーでやってるんで後ろのモンスターのカサカサみたいなのがこっから聞こえるみたいな相当いいっすよね。ネットフリックスとかもそうだし配信系は全部プレステで見てましたね操作性が良くてなんかラグがなく見れるんでそれはすごい良かったですねだからしばらくずっと PS4 でそれ全部やってましたねやっぱ比べるじゃないですかやっぱ圧倒的に進化していて泣けたりとかグッときたりとかそういう瞬間もいっぱいあってだから没入感が小さい時ってゲームをお母さんに「いつまでやってんの?」とか言われてたイメージありますけどなんかそういうこともそのうち言われなくなるんじゃないかっていうぐらい。感情的にもう訴えかけてくるものがあったりとか10年ぶりにゲームのハードを買ったベースを買った友人からの「すごいな!」みたいな「今こんなになってんのかよ!」みたいなその時のなんか喜びようというか童心に返ったような表情皆さんがこれからするのかなと思うとすごく。羨ましい気持ちですぜひ楽しんでください。